subscribe to our channel click on bell icon you never miss any update hi so ee roju manam ee video lo retesting and regression testing gurinchi discuss cheyadam retesting and regression testing idi chaala important interview question meer fresher aithe meeku definitely ga interview question vastundi retesting and regression testing anedi మీరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయినా కూడా వన్ టూ ఇయర్ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వరకు కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు రీటెస్టింగ్ అండ్ రిగ్యూషన్ టెస్టింగ్ గురించి చాలా సింపుల్ టాపిక్ కానీ యాజ్ అ టెస్టర్ ఆర్ యాజ్ అ మాన్యువల్ ఆర్ ఆటోమేషన్ టెస్టర్ ఎవరికైనా కూడా ఈ రీటెస్టింగ్ అంటే ఏంటి రిగ్యూషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి డెఫినెట్గా ఐడియా ఉండాలి ఓకే సో దీన్ని మనం చూద్దాం ఓకే సో ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్లో రీటెస్టింగ్ అండ్ రిగ్యూషన్ టెస్టింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం ओके सो लेट स्टार्ट जस्ट अज्यूम अंदम फंशनिटी मैं थौज टेस्ट केसेस रासा ओके सो आ थौज टेस्ट केसेस मैं रास तरह जनरल एग्जिक्यूशन की सैंडा और एग्जिक्यूशन चसाक आउज टेस्ट केसेस मैं एग्जिक्यूटा रिजल्ट अंत अनालिस्टे त्री टेस्ट केसेस फेल ओके अंत दिन अर्थम नई नई सैस्ट केसेस पास अ అండ్ త్రీ టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అయిపోయాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు మీకు తెలిసిన ప్రాసెసే ఆ త్రీ టెస్ట్ కేసెస్ ఎవైతున్నాయో వీటి డెవలపర్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు ఫే ఇది ఫెయిల్ అయింది ఎందుకో దానికి రీజన్ చెప్పుకుంటూ అవన్నీ డెవలపర్కి రిపోర్ట్ చేస్తారు మీ డెవలపర్కి రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు ఒక్కొక్క టెస్ట్ కేసు అనాలిసిస్ చేస్తూ వాటిని ఫిక్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు ఓకే వాటిని ఫిక్స్ కూడా చేశాడు అనుకుందాం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఆ కొత్త బిల్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కొత్త వర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ కొత్త అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో టెస్టింగ్ కోసం మళ్ళీ మీకు సెండ్ చేస్తాడు కదా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇచ్చిన వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డెవలపర్ ఫిక్స్ చేసి మనకు సెండ్ చేశాడు ఓకే సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ కొత్త వచ్చిన బిల్ట్ మీద ఆ రీబిల్ట్ మీద ఆ డెవలపర్ మనకు బగ్స్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇచ్చిన అప్లికేషన్ మీద మీరు ఏం చేస్తారు వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ అంటే మళ్ళీ అన్ని థౌజండ్ టెస్ట్ కేసెస్ చేస్తారా ఆర్ ప్రీవియస్గా ఓన్లీ త్రీ టెస్ట్ కేసెస్ ఎవైతే ఫెయిల్ అయ్యాయో ఓన్లీ అవి చేసి చాలు అంటారా ఓకే అజ్యూమ్ దట్ ఇప్పుడు త్రీ టెస్ట్ కేసెస్ చేసామనుకుందాం త్రీ ఫెయిల్డ్ టెస్ట్ కేసెస్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూస్తే త్రీ పాస్ అయ్యాయి చాలా అది కదా రైట్ సో అది ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే జస్ట్ థింక్ మీరైతే ఏం చేస్తారు అన్ని థౌజండ్ టెస్ట్ కేసెస్ చేస్తారా ఓన్లీ త్రీ టెస్ట్ కేసెస్ చేసి చాలు అంటారా ఆ త్రీ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయిపోతాయి ఓకే ఆలోచించండి ఆలోచించి ఒక పేపర్ మీద రాసి పెట్టుకోండి ఓకే సో ఇది ఒక రిక్వైర్మెంట్ అనుకుందాం అంటే సింపుల్ లాగిన్కి ఇది ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఓకే ఇక ప్రోటోటైప్ ఇచ్చాను స్క్రీన్ మీద ఇలా కనిపించాలి ఇది రిక్వైర్మెంట్ మాత్రమే ఓకే సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని డెవలపర్కి వెళ్ళిపోయాయి అండ్ దే హ్యావ్ రిటర్న్ ద కోడ్ కోడ్ రాశారు అండ్ ఇది మనకు రిలీజ్ చేశారు ఇలా టెస్ట్ టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం దే హ్యావ్ రిలీజ్ ద వర్షన్ వన్ ఆర్ బిల్ట్ వన్ ఫస్ట్ రిలీజ్ అనుకోండి ఓకే ఫస్ట్ రిలీజ్ ఫర్ టెస్టింగ్ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం ఇలా ఉండాలి అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఇలా ఉండాలి కానీ మనకు డెవలపర్ ఇచ్చిందంటి ఇది ఇలా ఉండాలి కానీ ఇది వచ్చింది సో అబ్జర్వ్ చేస్తారా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఎస్ మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ బటన్ అనేది డెవలపర్ సరిగ్గా డెవలప్ చేయలేదు అది అక్కడ మనం కనిపించట్లేదు సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మనం బగ్నైతే ఐడెంటిఫై చేసాం ఇప్పుడు డెవలపర్కి రిపోర్ట్ చేయాలి యు నో దట్ ప్రాసెస్ కదా సో డెవలపర్కి మనం రిపోర్ట్ చేస్తాం డెవలపర్ దాని అనాలిసిస్ చేసి ఫిక్స్ చేస్తాడు ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ కొత్త వర్షన్ ఆర్ కొత్త బిల్డ్ ఆర్ కొత్త అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ మీకు టెస్ట్ చేయడం కోసం మళ్ళీ సెండ్ చేస్తాడు ఓకే సో కొత్తగా ఇది ఇప్పుడు సెండ్ చేస్తారు సెకండ్ రిలీజ్ అనుకుందాం టెస్టింగ్ కోసం ఆర్ బిల్డ్ టు అనుకుందాం రీబిల్డ్ అనుకోవచ్చు ఏ టర్మ్ అన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నువ్వు చూసారా ప్రీవియస్గా నెక్స్ట్ బటన్ లేదు కానీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బటన్ వచ్చేసింది హ్యాపీయా చాలా నో ఇక్కడ ఉంది యాక్చువల్ ప్రాబ్లం ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ ఓకే అంటే ఎండ్ అప్లికేషన్ ఇలా ఉండాలి రైట్ ఫస్ట్లో ఫస్ట్ రిలీజ్లో ఇలా ఇచ్చారు 
నెక్స్ట్ బటన్ లేకుండా సరే అని మనం నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ చేసాం అండ్ డెవలపర్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బటన్తో ఇచ్చాడు ఇది చాలా నో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ నెక్స్ట్ బటన్ వచ్చింది కరెక్టే కానీ ఏదైతే బిల్ట్ వన్లో ఈ ఫగెట్ పాస్వర్డ్ అని ఉందో అది ఇక్కడ మిస్ అయింది అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ బగ్ ఫిక్స్ చేసే అప్పుడు సోర్స్ కోడ్ ఓపెన్ చేసి బగ్ ఫిక్సింగ్ చేస్తారో సోర్స్ కోడ్ అంతా డిపెండెంట్ అండి ఓకే కంప్లీట్లీ ఒక దాని మీద ఒక దాని మీద డిపెండెంట్ ఉంటుంది ఒక్క చేంజ్ చేస్తే అది మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది డిస్టర్బ్ అయింది సైడ్ ఎఫెక్ట్ జరిగింది ఈ బగ్ ఫిక్స్ చేసే క్రమంలో వేరే కాంపోనెంట్స్ అనేవి డిస్టర్బ్ అయ్యాయి చూడండి ఇక్కడ ఫగెట్ పాస్వర్డ్ అనేది లేదు సో మీరు అదే బగ్ ఫిక్స్ అయింది కదా అని అనుకునేసి టెస్ట్ క్లోజ్ చేశారనుకోండి దెన్ వాట్ అబౌట్ దిస్ రైట్ సో దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఓకే సో వీటిని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి అంటే రీటెస్టింగ్ ఎప్పుడైతే బగ్ ఫిక్స్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేస్తాం అంటే ప్రైమరీ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో ఓకే ఆర్ మనం రిపోర్ట్ చేసిన ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో అది ఫిక్స్ అయిందా లేదా చూడడం రీటెస్టింగ్ కానీ ఓన్లీ రీటెస్టింగ్ సఫిషియంటా రీటెస్టింగ్ చేసి మనం ఆపొచ్చా అంటే ఆపలేం సో ఏం చేయాలి మనం రిగ్రిషన్ టెస్టింగ్ చేయాలి సో రిగ్రిషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి టు చెక్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ మాడిఫికేషన్స్ అంటే మాడిఫికేషన్స్ తాలూకా ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉందా సోర్స్ కోడ్ చేంజ్ చేసినందుకు ఏమైనా ఎఫెక్ట్ జరిగిందా ఓకే సో అది జరిగితే ఎలా ఉంది దాన్ని మనం ఎస్టిమేట్ చేయాలి సో రీటెస్టింగ్ ఇస్ టు చెక్ ద ఇంపాక్ట్ ఆర్ టు ఎస్టిమేట్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ మాడిఫికేషన్స్ ఆన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ వర్కింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఉన్నవి ఆల్రెడీ బాగున్నవి ఈ బగ్ ఫిక్స్ చేయడం వల్ల ఆర్ సోర్స్ కోడ్లో ఎడిట్ చేయడం వల్ల వాటికి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ జరిగిందా చూడడంని రిగ్రిషన్ టెస్టింగ్ అంటాం సో రిగ్రిషన్ టెస్టింగ్ ఏం చేస్తాం మనం కాంబినేషన్ ఆఫ్ పాజ్ అండ్ ఫెయిల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఫంక్షనాలిటీ డిపెండెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఏం చేద్దాం మనం ఓన్లీ త్రీ టెస్ట్ కేసెస్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూస్తాం దాన్ని మనం రీటెస్టింగ్ అంటాం ఓకే ఎస్ పర్ఫెక్ట్ ఎప్పుడైతే ఆ త్రీ టెస్ట్ కేసెస్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో ఎప్పుడైతే ఆ త్రీ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అవుతుందో నెక్స్ట్ ఏంటి దాని ఇంపాక్ట్ కదా దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటి ఈ త్రీ టెస్ట్ కేసెస్ వల్ల ఫిక్స్ చేయడం వల్ల వేరే ఏమైనా టెస్ట్ కేసెస్ ఇబ్బంది పడ్డాయా చూడాలి కదా సో రిగ్రిషన్ టెస్టింగ్ దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటి దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి చెక్ చేయాలి అందుకే పాస్డ్ ఫెయిల్ టెస్ట్ కేసెస్ అన్నీ మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ థౌజండ్ టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని ఫంక్షనాలిటీ డిపెండెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ అనుకోండి ఈ థౌజండ్ టెస్ట్ కేసెస్ థౌజండ్ టెస్ట్ కేసెస్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిందే వితౌట్ ఎనీ డౌట్ ఓకే సో రీటెస్టింగ్ అంటే బగ్ ఫిక్స్ అయిందా లేదా ఆర్ ఇష్యూ ఫిక్స్ అయిందా లేదా రిగ్రిషన్ అనేది దాని తాలూకా ఇంపాక్ట్ సో ఎప్పుడు చేయాలండి రిగ్రిషన్ బగ్ ఫిక్సింగ్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే నాట్ ఓన్లీ బగ్ ఫిక్సింగ్ మీ సోర్స్ కోడ్ ఎడిట్ చేసినా కూడా ఓకే సోర్స్ కోడ్లో ఏమైనా చేంజెస్ చేసినా కూడా సోర్స్ కోడ్ అప్గ్రేడ్ ఏం చేసినా కూడా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఒకసారి మీరు సోర్స్ కోడ్ని టచ్ చేస్తే ఆర్ సింపుల్ వర్డ్స్లో ఒకసారి సోర్స్ కోడ్ని ఎడిట్ చేస్తే దాని తాలూకా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దానికోసం ఆ ఫంక్షనాలిటీ డిపెండెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ మనం డెఫినెట్గా మళ్ళొకసారి చేయాల్సిందే అని వాటిని మనం రిగ్రిషన్ టెస్టింగ్ అంటాం ఓకే